also da die Werfnerhütte, oder besser gesagt wir auf der Werfnerhütte, ja auf 1969 Meter sind, ist das natürlich nicht so wie ein Hotel im Tal oder ein Restaurant, wo sie einfach wieder aufsperre als Lichtauftrag. Bei uns ist da doch einiges immer zu machen, durch den Winter, durch den Schnee, die ganzen Schäden reparieren. Also da braucht man schon mindestens zwei Wochen Vorlauf, sage ich mal. Und heuer haben wir halt sehr zeitintensive oder arbeitsintensive zwei Wochen gehabt mit dem Vorlauf, dass wir das alles hergerichtet haben, dann Umbauarbeiten gemacht, bei der Schank das wieder neu gemacht. Das hat sich im Winter hat ein Teil ein bisschen gefroren oder ist dann nass geworden und, und, und schier geworden. Das haben wir wieder neu machen müssen. Also das war doch dieses Jahr ein bisschen intensiver. Beim Tagesbetrieb ist es so, dass wir eben das komplette Personal bzw. die Struktur umgestellt haben, wer jetzt für was zuständig ist, dass das dann auch beim Ansturm, bei schönem Wetter gut funktioniert. Die Gäste in der Stube ist bei uns immer ein Problem, weil wir doch eine kleine Hütte, sage ich jetzt mal, sind für drinnen zum Essen. Da muss man dann schon gut planen, weil wir haben eigentlich nur drei Tische. Wir haben überall die Corona-Schilder aufgehängt, eben dass beim Betreten der Hütte müssen wir Masken aufsetzen. Wenn die Leute am Tisch sitzen, dann eben nicht. Aber dass der Abstand einzuhalten ist, nur genau nachkontrollieren können wir natürlich nicht, ob das jetzt stimmt, dass die im gleichen Haushalt wohnen oder nicht. Man kann nur fragen und dementsprechend dann sagen, ja, das geht oder es geht nicht mehr. Wir haben ihr Zimmer eben auch, wir haben eigentlich 40 Betten. Die haben wir jetzt auf 14 reduzieren müssen, weil es mit dem Abstand einfach sonst nicht möglich ist. Auch da wir ja auch viele Lager haben, also nicht nur Einzelzimmer, sondern auch Schlaflager. Und da braucht man 1,50 Meter Abstand. Da haben wir dann eben immer ein Bett freilassen oder teilweise haben wir mehrere Betten freilassen müssen dazwischen. Da haben wir dann geplant, wie wir das am besten hinkriegen. Also eine Hüttenübernachtung kann man sich als Gast derzeit so vorstellen, dass man eben zeitgerecht reservieren muss. Also via Mail geht das nur. Wir können leider keine Reservierungen oder Übernachtungen annehmen, die jetzt vor Ort passieren. Das geht, geht nicht heuer. Es ist mitzubringen ein eigener Schlafsack und ein eigener Kopfpolsterüberzug. Und es ist heuer eben nicht möglich, dass man bei uns in der Hütte selber sie duscht oder wascht. In unserem Outdoor-Gym ist eigentlich genau das gleiche wie in die Fitnessstudios, wobei es wir hier ja ein bisschen besser haben, sage ich mal, weil wir in der freien Natur sind. Aber trotzdem werden die Geräte desinfiziert nach, jedem, nach jeder Person, die es halt benutzt hat. Wir schauen, dass alles sauber ist. Und der Ansturm, sage ich jetzt einmal, wie in einem normalen Fitnessstudio ist ja bei uns eh nicht, wo die Leute Schlange stehen dann. Also da haben wir eigentlich immer gut Zeit davor. Wir haben jetzt ein Schild gemacht, wo eben drauf steht die Regeln, dass man vorher bitte sie bei uns anmelden muss, dass wir wirklich kontrollieren können, wie viele Leute sie tatsächlich jetzt dort befinden. Also die jetzige Erfahrung ist, wir haben jetzt drei Wochen circa offen, da kann man jetzt noch nicht so viel sagen, aber natürlich ein bisschen. Eigentlich merkt man überhaupt keinen Unterschied. Ich glaube, dass jeder total froh ist, dass er, dass er irgendwie wieder rauskommt. Und gerade zu uns rauf ist ja meistens, also spielt sich alles im Freien ab und nicht herinnen. Die Leute haben auch viel Verständnis, denke ich mal, für Abstand halten. Oder wie man jetzt sagt, wenn es draußen ein bisschen kühler ist, sie können nicht mehr einer, weil einfach die Hütten voll ist, dann gehen wir einer Decken raus. Also da war jetzt eigentlich immer ganz eine gute Stimmung. Also die Auslastung ist sehr gut, äh, überraschenderweise sehr gut, sage ich mal. Gerade die letzte Woche ist eigentlich, also kann man die Mails eins nach dem anderen einer. Äh, teilweise sind wir schon ausgebucht an, an gewissen Wochenenden. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben von 40 auf 14 reduzieren müssen. Jetzt haben wir natürlich auch nicht mehr die Kapazitäten, die wir normalerweise haben. Aber äh, ich blick oder wir blicken eigentlich sehr positiv in die Saison.